Je máj neboli květen. Všechno kvete, nejvyšší čas uspořádat májové slavnosti. Třeba zrovna tady v lednici na Lázenské kolonádě. Pojďme se podívat pod pokličku, co všechno v lednici tady nachystali. Tradiční májové slavnosti v lednici opět nabídly bohatý program. Pořadatelé slavností Obec Lednice, Lázeňský dům Perla a Spa Resort Lednice připravili tradiční osvědčenou podívanou. Tradiční bylo i zahájení a to průvodem, který v rytmu bubnu vedl drumband a celý průvod v dobových kostýmech i s historickými velocipedy mířil přímo na kolonádu k hlavní fontáně, kde probošt Pavel Pacner požehnal prameni. Požehnej tento pramen a požehnej všem, kteří sem budou přicházet. Ať zakoušejí tvou pomoc a také prosíme, ochraňuj a posiluj všechny, kteří zde pracují, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Od pramene se průvod přesunul k pódiu, kde všichni tři hlavní pořadatele zahájili slavnosti přípitkem. Jaké zajímavosti jste dneska pro lidi nachystali? Tak protože je to zahájení lázeňské sezóny, tak se tady každý rok sejdou auta veteránů, lidé na dobových kolech, v historických kostýmech a žehnáme prameni, aby se nám dobře dařilo po celý rok. Zahajujeme to tradičním jarmarkem, který tady vidíte za mnou a potom připravujeme bohatý kulturní program. K majová slavnost je zahájení lázeňské sezóny. Kdy sem zveme, když už je pěkné počasí, tak přijde spousta turistů, přijdou naši návštěvníci obou lázeňských domů a chceme, aby tady strávili příjemný čas. A právě s tím jsou spojené prohlídky lázeňského domu Perla, kde je jeden otevřených dveří a v tuto chvilku právě jedna z těch prohlídek probíhá, aby se také návštěvníci dozvěděli, co my tady vlastně děláme v tom lázeňském domě. Máme tady jodobromový pramen a díky tomu právě tady zde léčíme. Je tady spousta stánků, takže jaké byly kritéria pro výběr vlastně těch prodejců? Chceme tradiční věci, takže tady máme perníčky, ručně háčkované věci, máme tady vonou keramiku, taky dobroty, lokální vinaře a náš stánek s ohřívanými oplatky, takže si každý přijde na své. Doplňuje to potom nějaké oblečení a šité věci, které tady právě místní, většinou jsou to lokální prodejci tady z okolí. Trváme na tom nebo zakládáme si na tom, aby byli z blízkého okolí a dostali tu příležitost. Hlavní program bude probíhat na pódiu, tak co se tam bude dneska dít? Tak v pozadí slyšíte vystupovat kapelu T-Bone Quartet, poté půjdeme na ten průvod a s tím průvodem přijdeme s drumbandem Oslavany, který nás doprovodí, bude mít jedno závěrečné číslo na pódiu a poté přivítáme mateřskou školku Lednice. Máme tady i v tanečním vystoupení taneční školy Danca a závěrem nás potěší Bumblebee Band. Pro děti jsme si nachystali cukrovou vatu zdarma a třpitivé tetování. Mají tady třeba děti i nějaké dílničky? Dělničky jsou tady vepředu u kulturního centra a rovněž jsme pro ně přichystali klaunice Kiki a Vicky, které jsou z Břeclavy a budou mít tady taneční vystoupení a hudební program. Prostě program a zábava pro celou rodinu. Asi nejvyšší a nejviditelnější postavou celých slavností, co se týká výšky, je Lady in the Sky. My jsme ji letos vyspovídali a v podstatě jsme se museli i tak trochu protáhnout. Milá Lady in the Sky, jak se vám šlape tady na těch chuda? Dobrý den, krásně se mi šlape. <laughs> Jsou to samý fajn lidi, lidi. Jaká je to pro vás čest dělat čelo průvodu? Mě to velmi baví a ráda to dělám, takže jak sama ráda říkám, baví mě trošku dělat radost lidem. Velmi zajímavá a tradiční byla také velká a nádherná přehlídka automobilu, ale také velocipedů. Jaké například byly k vidění? Dobrý den, milí přátelé z Lednice, z Májových slavností. Je tady v rámci těchto slavností i přehlídka historických aut a my jsme vám přivezli z Mistřína, vystavit a ukázat naše Volsley 10 z roku 1946, je to anglické auto. A jak se to stalo, že jste si jako svůj, svůj koníček hlavní vzali tady tyhle krásné historické velocipédy? To bude asi tím, že my jsme všichni milovníci nostalgie a zašlých časů. A takové té krásy a elegance a slušného chování a, jak bych řekl, takového džentlmenství. No, když se podívám na vás, tak ta nostalgie opravdu nastupuje. 
Ano, ta země čiší. Jednou z nejdůležitějších osob je i pan starosta obce Lednice Stanislav Straškrába, který vyzdvihl velký význam této události. Otevírání lázeňské sezóny majovou slavnostní je tradiční jarní akce, kterou v podstatě zahajujeme nejen lázeňskou, ale i turistickou sezónu v Lednici. Pro lázeňské hosty, pro obyvatele Lednice i pro turisti, kteří přijedou, ubytují se, strávit tady několik dní po celé, po celé léto až do podzimu v Lednici je Organizována spousta různých akcí, vystoupení, zážitků a myslím si, že to není jen důvod strávit tady jednou pár dní, ale klidně se sem i vracet. Určitě stojí za to, abyste se přijeli do naší lednice podívat. Všichni návštěvníci si určitě majové slavnosti v lednici užili. Co popřáli všem budoucím návštěvníkům zástupci Lázeňského domu Perla a spa rezortu Lednice? Chtěla bych jim popřát hlavně krásný den, krásné počasí, krásnou zábavu. A co se týče našich lázní, tak doufám jenom všechno nejlepší, co se týče zdraví, ať jsou spokojení a ať jim naše lázně a naše dobromová voda pomáhá. No já si to stejné, ono se to moc neliší, protože využíváme stejný pramen, takže, takže aby nám ta, aby jim ta naše jodová, jodová, jodobromová voda pomáhala a hlavně štěstí a zdraví, aby měli pořád, protože to je asi to nejdůležitější dneska, když to vidíte, jak co se na tom světě děje, tak já myslím, že tak hlavně to zdraví.